resulta muy agradable poder reunirnos para compartir algunas inquietudes, expectativas, proyecciones e ideas que tenemos alrededor de la tarea que desarrollamos eh, en, nuestras, eh, en nuestros centros culturales y especialmente alrededor de eh, los temas que nos unen a todos en torno de la gestión cultural. Iniciamos entonces con eh, la eh, conversación de Ignasi Miró. Eh, Ignasi es músico eh, de formación profesional y gestor cultural con 25 años de experiencia. Desde el do año 2007 dirige la División Cultural y Científica de la Fundación La Caixa en España, que es considerada la primera fundación privada española y la tercera del mundo en presupuesto anual ejecutado. Entre los programas bajo su responsabilidad se encuentran las programaciones del Museo de la Ciencia de Barcelona, Cosmo Caixa, y la red de ocho equipamientos Caixa Forum, referentes en la oferta cultural de ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, Zaragoza o Sevilla. Sí. Ignasi también impulsa reconocidos proyectos culturales con una clara vocación social, como son los llamados conciertos participativos, que son abiertos a cantantes no profesionales, o las actuaciones que involucran colectivos de personas vulnerables o con discapacidad, con artistas e instituciones de primer nivel. Entre sus últimos proyectos destaca la reciente puesta en marcha de la experiencia itinerante Symphony, un innovador viaje de realidad virtual al corazón de la música de la mano del maestro Gustavo Dudamel, un proyecto eh, que tiene previsto estar en gira por España y Portugal durante los próximos 10 años. Ignasi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por eh, compartir eh, tu experiencia y sobre todo estos últimos proyectos que vienes eh, desarrollando en, al frente de la Caixa. Así que bienvenido, bienvenido a Colombia desde Barcelona y eh, te escuchamos entonces. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Uh, espero que se me oiga bien, Fernando, por tus, por tus palabras, por tu introducción y sobre todo por la invitación a este foro de profesionales al que me complace poderme unir desde la distante Barcelona. Eh, no os digo que me hubiera encantado estar aquí en vuestra Colombia querida, pero también es verdad que con el tiempo hemos ido aprendiendo a que casi uno también percibe la proximidad, aunque sea a través de la pantalla. Si me permitís, voy a compartir la presentación y así arranco con esta, con esta charla. Les hablaré pues, de la historia y del futuro y del momento actual de, como les decían, de la Fundación La Caixa, una presentación que se estructurará en cuatro partes, una primera parte breve en la que les daré un poco de información de contexto de qué es La Caixa y su fundación, después un momento también por los años democráticos en nuestro país que también han acarreado problemáticas y crisis que nos ha tocado capear, para acabar en una segunda parte de la presentación haciendo hincapié en el momento COVID y una última parte en la que tenemos cuatro casos que queremos que sean de inspiración, pensamos pueden serlo y sobre todo también de destinaremos un tiempo a que puedan haber preguntas, comentarios, todo lo que sea preciso al acabar la presentación. Pues si os parece empezamos con esta breve historia de la Caixa, una institución que nace en 1904, institución bancaria que tiene solamente la voluntad de favorecer la cultura del ahorro y la previsión en un momento en que la sociedad no tenía estas necesidades cubiertas. Es una 
una, digamos, institución financiera que responde a un modelo europeo. Es un modelo que apareció antes incluso, en, a mediados del siglo XIX, en varios países. Ven aquí, en Alemania, con el nombre Sparkassen, que siguen existiendo hoy. Eh, en Francia, un modelo que era el modelo de Les, Les Cars de Parne, que en el año 2009 todas fueron fusionadas en una nueva institución financiera, que hoy es el segundo grupo bancario en Francia, BPCE. En Italia desaparecieron en el año 90 y se convirtieron en fundaciones bancarias, igual que en España, donde este proceso se ha hecho pues, más de 20 años después que en Italia, pero también ha habido una transformación de estas cajas de ahorros en lo que conocemos todos, que puede ser más el sistema bancario, que no debe ser muy distinto que el que, uh, digamos, hace que ustedes puedan desarrollar su acción cultural al amparo del Banco de la República. También me imagino que, como en vuestro caso, pues hemos sido producto de cantidad de fusiones de instituciones financieras que a lo largo de este, de este más de un siglo de vida pues han ido enriqueciendo nuestra, nuestro cuerpo y al final, pues en este caso, nosotros somos producto de 78 fusiones a lo largo de la, de la trayectoria desde 1904. Hay una estrategia en estos momentos, un modelo empresarial, lo pueden ver en esta columna donde aparecen empresas como CaixaBank, como Telefónica, que son, digamos, los activos a partir de los cuales nosotros obtenemos el presupuesto que nos permite hacer nuestra actividad cada año. En, este, en esta diapositiva ven que nuestra cifra de ejecución presupuestaria en el año 2020 fue en total de 502 millones de euros, como decía el profesor Barona, pues sí, la tercera fundación del mundo en presupuesto ejecutado cada año, un presupuesto que se distribuye más o menos dos tercios en proyectos sociales, estos son programas de ayuda a la pobreza infantil, programas de ayuda al empleo, personas que han perdido por exclusión social o por algún tipo de tienen dificultades de acceso al mercado laboral, por discapacidades, Uh, digamos, ahí hay un esfuerzo grande. Y una tercera pata de nuestros proyectos sociales, aquellos que se dedican a programas de enfermos terminales a los que se les da un apoyo que es uh, sanitario, que es um, jurídico y que es espiritual, digamos, en esta etapa, en esta última etapa de la vida. Y un tercio, del, el tercio restante del presupuesto anual se distribuye entre las actividades de Cultura y Ciencia, que es la división que, uh, sobre la que yo me responsabilizo, programas de investigación y salud, sobre todo salud biomédica, y también un departamento educativo que, y becas que, digamos, configura el conjunto de los grandes temas que se abordan desde nuestra fundación. Una cosa es tener un presupuesto para gastar cada año y otra cosa son los activos que cada una de estas fundaciones tienen. Ahí no estamos en la tercera posición del mundo, fundamentalmente, porque cuando uno se acerca al análisis de las actividades filantrópicas debe poder responder a una pregunta que es la siguiente. ¿Es una fundación que quiere ser para siempre o es una fundación que existe para para generar algún tipo de beneficio social en un periodo limitado de tiempo, como es el caso, por ejemplo, de la Fundación Bill and Melinda Gates, que nació con la vocación de desaparecer en el momento en que sus fundadores también uh, proyectaron que ellos también estaban en el escenario de morir, con lo cual, de alguna forma, son personas filántropos que deciden que quieren ver en vida la obra de sus ganancias transformada en un proyecto social. Este no es el caso de la Caixa, que pretende pues, perpetuarse en el tiempo y, por lo tanto, tiene una ejecución económica en el sentido mucho más prudente que la que puedan tener otro tipo de fundaciones que tienen un nacimiento y también planifican su propia desaparición. Bien, en los últimos años, como les decía, en España hemos tenido 
realmente desde la llegada de la democracia una situación donde la cultura ha pasado por muchas etapas que yo aquí os uh, les, uh, les comentaré de forma muy rápida. Diríamos que nacimos con toda la ilusión en estos despertares de los años 80, donde empezaba, digamos, a, o se mantenía un hilo conductor de iniciativas privadas que habían sobrevivido los años de dictadura, uh, con una vinculación muy fuerte a los, a los entornos más locales. Había un cierto, una cierta tradición de museos que pertenecían a las, a las municipalidades y, como les decía, se mantenía un foco en uh, proyectos impulsados por la sociedad civil, pero era un sector con muy baja, muy baja profesionalización, con un, eso sí, con una gran ilusión de los públicos para consumir cultura y, digamos, con un uh, prestigio social de lo que era el consumo cultural que, diríamos, uh, 40 años después ha prácticamente desaparecido ¿eh? en nuestro país. O sea que esos años tenían, como siempre, cosas buenas y cosas que no, eran, que no eran tanto. La Fundación La Caixa, que tuvo una presencia muy local, centrada en Barcelona, hasta uh, la década de los años 2000, la primera década del 2000, dio un paso adelante en su consolidación de modelo cultural cuando inauguró en Madrid su Centro Cultural Caixa Forum, que se sitúa enfrente del Museo del Prado, vecino al Museo Thyssen y al Museo Reina Sofía, en lo que se del, denomina hoy la Milla de Oro del Arte, en la capital de España. Ese eh, movimiento de la, de la Fundación respe, responde a, una, a un efecto más global que afectó a nuestro país, que nosotros lo llamamos el efecto Guggenheim, que fue el deseo, sobre todo de las ciudades con un cierto con ciertas posibilidades económicas, de transformar su skyline, de hacer que la cultura fuera el buque insignia de ese símbolo de modernidad y de prosperidad en el que el país vivía. Y eso tuvo, en el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, un primer ejemplo exitoso que uh, animó a muchísimos otros a seguir el ejemplo. Pero bien es cierto que no todos tuvieron la misma suerte y que en muchos casos, aquí yo les pongo tres imágenes, pues revelaron situaciones, sobre todo en el ámbito infraestructural, que quedaron a medio terminar en, en, en lugares realmente, digamos, difíciles de pensar que un proyecto cultural podría tener el éxito con el que se había dimensionado. La primera imagen, esta que viene con estos uh, pequeños cabestros que están aquí, Uh, paseando, pues uh, responde a un pequeño pueblo de Andalucía que hizo un teatro, un teatro precioso, pero que hoy sigue prácticamente sin tener ninguna obra programada porque no hay dinero para ello y en cambio pues estos, estos animales pues pueden estar um, alrededor tranquilamente. La segunda fotografía que ven es la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela con el deseo de conseguir que los peregrinos pasaran dos noches en la ciudad y no una como venía siendo tradición para abrazar al santo y a regresar para sus destinos, pues se hizo una mega operación cultural que tenía una, una superficie que era prácticamente equivalente a la del Museo del Louvre de París, la ciudad de la cultura, que incluía todo lo que uno pueda soñar, pero que al final no hubo dinero para pagar de ninguna forma y quedó, como esta uh, fotografía les indica, pues totalmente a medio proceso y así sigue prácticamente igual pues pasados uh, 15 años del momento de la fotografía y en última instancia pues aquí tiene un proyecto del magnífico arquitecto Niemeyer que ganando un premio Príncipe de Asturias en Oviedo pues regaló a la comunidad un edificio que lo construyeron en Avilés y que hoy sigue siendo precioso por fuera pero totalmente vacío por dentro ¿sí? diremos pues que esos años fueron unos años de borrachera que tuvo, tuvieron su efecto en la infraestructura, pero también en la propia actividad de algo de lo que los hablaré a continuación, que eran las obras sociales, el trabajo que hacían las fundaciones. Y lo que hacían estas fundaciones era gastar dinero en cosas, digamos, po tan poco sociales como la que van a ver a continuación.
Bueno, si les parece, interrumpimos, eh, porque estas chicas lo están dando todo, pero sí que me permito, de alguna forma, invitarles a pensar si este era un camino que deberían estar tomando fundaciones que se autodefinían como fundaciones de vocación eh, social y no un promotor privado que pueda ganar eh, su dinero legítimamente con la programación de lo que crea que puede gustar a los públicos. Porque en España tuvimos un papel, digamos, de financiación de la cultura donde lo público, y aquí pueden ver una estadística, jugó un papel muy relevante para el soporte de la estructura general de la cultura. Es un, ven aquí en la línea gris lo que eran los presupuestos del ámbito nacional. Después tenemos en la línea azul los, uh, los aportes económicos que se hicieron desde las los departamentos, creo que ustedes lo dicen departamentos, las regiones de nosotros, y los que más impulsaron en la financiación de la cultura fueron las municipalidades, las industrias locales. Vean pues que el conjunto de aportaciones de los tres sectores daba una resultante de 7.000 millones de euros gastados en cultura, que en una década de, del año 2000, que no llega al año 2008, significa un crecimiento de un 123% del presupuesto destinado a cultura que tuvimos en España. Bien, se acabó la fiesta porque vinieron crisis varias y cayó la capacidad cultural en un 40% en un periodo corto de tiempo, bastante más corto, un periodo de cinco años, del que hoy todavía seguimos pensando en que nos iremos recuperando, pero que, como les decía, uh, marca un antes y un después de lo que fueron esos años dorados. Hemos de decir también que, aparte de la financiación desde lo público, existía un modelo de financiación muy fuerte de est todas estas fundaciones vinculadas a bancos que soportaban buena parte de la actividad cultural del país. Y como ven aquí en, en las cifras equivalentes, en el año 2008, si a nivel de todas las instituciones públicas en España eran 7.000 millones de euros, en las fundaciones bancarias eran 2.000 millones de euros. Que, hombre, la comparativa con la estructura pública del país no está nada mal. Bueno, pues ven que también la explosión, digamos, de la crisis hizo que bajara la capacidad de acción social, cultural y de investigación y educativa de las fundaciones en un porcentaje extraordinario del que la recuperación aquí todavía es más lenta. Por ejemplo, en el dato correspondiente al último año disponible, en el que hay estos 845 millones de euros de presupuesto disponible del conjunto de las fundaciones bancarias, es bueno de alguna forma ver que la caixa representa el 65% de todo este total, con lo cual, fíjense usted hasta qué punto ustedes está crisis ha afectado al conjunto del sector. Pero se produce además un segundo elemento, que es que los proyectos que se dedicaban a cultura, que son en la línea azul en estos años, también se produce un segundo giro, que es el giro hacia, hacia lo social. El menor dinero disponible se gasta además en proyectos marcadamente sociales. Seguramente aquí hay un indicador de qué precio se pagó por las contrataciones de Julio Iglesias. Es muy difícil defender que cuando tu proyecto cultural es la programación de este tipo de cosas, cuando hay una necesidad acuciante, pues tú puedas defender la vigencia de tu proyecto. Y ahí las fundaciones demostraron con números que la cultura quedó doblemente perjudicada en los años eh, que nos ha tocado pasar en esta crisis que fue financiera hasta 2019. Desde lo público se quiso reaccionar de una forma muy, bueno, de una forma muy inesperada para nuestro país. Nosotros habíamos construido durante décadas un modelo de soporte a la cultura, digamos, a la francesa, desde lo público. Y se empezó todo un proyecto de promoción para que la cultura pasara a un modelo americano. Y se empezó a hablar en España muchísimo de lo que es la, o se llamó en esos años, la ley de mecenazgo. ¿Eh? La ley de mecenazgo apelaba a que la sociedad civil y no el Estado fueran los protagonistas de la política cultural. 
Y para eso había unas campañas desde la política, estas son las palabras del secretario de Estado de Cultura de la época, el señor Lasalle, en el que, digamos, hacía campaña para conseguir abrir esta puerta de financiación a lo cultural. Eh, evidentemente, cualquier legislación depende de la autorización del Ministerio de Hacienda y ahí fueron descubriendo con los meses que Hacienda no estaba por la labor y al final nuestro secretario de Estado, tres años después, tuvo que asumir que su cacareada ley de mecenazgo no existiría en España y todas esas bondades, digamos, de la participación de la sociedad civil quedaron en nada y perdimos en todo este debate años también preciosos para seguir hablando de cómo íbamos a recuperarlo. Ante la falta de mecenazgo, patrocinio. Lo que se hace es buscar las iniciativas privadas del mundo empresarial para que ponga dinero a cambio de imagen en las exposiciones, que es otro modelo que hemos de ver eh, o podríamos estar dedicando una sesión a discutir los pros y los contras de cada una de estas opciones, pero está claro que aquí no hay un ahorro fiscal, sino lo que hay es una visibilidad en la que, digamos, el privado consigue pues, capitalizar la imagen de proyectos culturales que en algunos casos pues, gusta más o gusta menos. No son modelos exentos de uh, controversia en muchos casos. Lo que sí que es cierto es que en nuestro país, a las buenas, a las malas, con mejor crisis o con peor eh, crisis o con soluciones de financiación, hemos conseguido mantener en, eh, en el año, incluso 2020, España en la décima posición del número de museos que existen en el mundo. Y eso también tiene una explicación muy fuerte derivada de lo que es digamos, el impacto del turismo en nuestro país y que constituye buena parte del éxito y del mantenimiento de la infraestructura museística, de los más relevantes seguro, pero también de muchos otros, en nuestro país. ¿Mm? Lo que también se va percibiendo, de todas maneras, es que esta capacidad del turismo cultural empieza a mostrar síntomas de agotamiento o de sobreexplotación. Aquí me gusta poner estas imágenes de Chichen Itza totalmente tomado por ya no saben lo que es, porque al final cada vez el turismo viste de cosas, digamos, de forma más, más rara. Ven cómo el Museo del Louvre finalmente protege la Gioconda en un, la Mona Lisa, en un, en un espacio en el que ¿no? los turistas incluso hacen ya dos pisos para acceder a la tan buscada fotografía o lo que me parece más grave y además tras los años de crisis el gobierno de la ciudad de Venecia ha vuelto a dar el permiso para que grandes navieras se acerquen de forma totalmente, yo creo que superando digamos todos los límites de lo permisible a un espacio tan sensible y tan protegido como es la laguna del, del Gran Canal en Venecia. Con lo cual, lo que tenemos es que, digamos, esta estructura del turismo de masas está llegando, estaba llegando a límites realmente difíciles de defender desde un punto de vista de la sostenibilidad. Pero no olvidemos que el mundo de la cultura es un mundo que es una industria, es una estructura que se basa en un desequilibrio que además es imprescindible para que unos y otros puedan sobrevivir. Me explico. El mundo de la cultura tiene, en el caso español, uh, un, prácticamente siete de cada diez trabajadores son autoempleados. Son personas que pagan sus facturas y que cobran sus contratos y trabajan, en muchos casos, de otras cosas y tienen, digamos, ingresos culturales a tiempo parcial. También hemos de ver que después tenemos un 26 y pico por cien de microempresas. Digamos, los que no trabajan por su cuenta trabajan normalmente en estructuras de entre 1 y 5 trabajadores. Y queda un 6% de todo el conjunto del ecosistema que son personas que trabajan en estructuras empresariales un poco más 
firmes, más sólidas, pero, pero por favor, 5,7 en pequeñas empresas de no más de 50 trabajadores y solo el 0,5% trabaja en medianas y gran empresa. Bien, pero la paradoja es que estas grandes empresas para operar necesitan nutrirse de esos trabajadores autoempleados y ahí hay como una interdependencia entre un sistema que, digamos, los libros dirían que no es para nada algo sostenible y que esto es un sector que está con unos desequilibrios que deberían totalmente reformarse. Pues bueno, no sabemos si es una característica endémica de nuestro sector, pero con 40 años de historia y de profesionalización cultural, en España no hemos sabido o no hemos podido hacer un ecosistema más robusto que haga que cuando se producen situaciones como la que nos pasó el 13 de marzo de 2020, pues no haya un sufrimiento mayor del que podría ser deseable, o al menos en países más estructurados, se ha conseguido paliar de otra forma. Porque como todos saben, nosotros nos vimos obligados a poner en el periódico El País que nuestro centro cultural estrella en Madrid cerraba por causa de que un empleado tenía un positivo. En esos momentos un positivo era noticia, no diré de portada, pero sí noticia destacada en el ámbito cultural del periódico, con esa sensación, cuando uno lo ve en, con la perspectiva del tiempo, de la inocencia, ¿no? de no saber hacia dónde estábamos dirigiendo nuestros pasos. Pero sí me ha gustado recuperar para esta charla de hoy pues esta, esta comunicación que nosotros fuimos noticia por tener un positivo. Aunque es cierto que en España eh, hay quien dice que es porque no se podían soportar Uh, ayudas gubernamentales para los profesionales de la cultura, los museos estuvieron cerrados solo hasta el 1 de junio de 2020, un poco, incluso algunos pudieron abrir a finales de mayo, con lo cual dos meses y medio de clausura, muy distinto, totalmente excepcional respecto al conjunto de países europeos en los que ha habido países que han abierto hace muy pocos meses sus estructuras museísticas y de salas de conciertos, y de teatros y que además ahora han sido los primeros en que ante estas nuevas olas que aparecen pues se han puesto en total disposición de hacer de dar marcha atrás uh, rápidamente bueno pues españa de alguna forma sí que fue capaz de mantener estas infraestructuras abiertas aunque es cierto y como estamos entre profesionales a mí no me preocupa digamos compartírselo pues que nosotros perdimos siete de cada diez visitantes por motivo de la situación pandémica que estamos viviendo. Hemos de decir que hoy estamos recuperándonos de ese proceso, pero que todavía no hemos llegado a recuperar los niveles de atención que tuvimos hasta finales de 2019. Y es verdad que hubo iniciativas maravillosas. Este fue el Gran Teatro del Liceo en Barcelona, un concierto para plantas que se organizó y que fue portada mundial de de periódicos, uh, un poco como iniciativas que nos permitían en esos tiempos en que estábamos, digamos, emocionalmente muy uh, desamparados, pues recuperar um, dosis de positividad y de energía con iniciativas como estas. Pero bueno, es verdad que sí que nos, uh, digamos, nos implicó eh, esa reapertura en momentos duros de la pandemia, pues bueno, se hicieron iniciativas de aprendimos mucho, en cualquier caso, a transmitir una sensación de seguridad en nuestros espacios uh, culturales. Uh, porque el COVID, si alguna cosa ha representado, ha sido que junto con el vacío en las ciudades, en las salas, en los museos, nos ha brindado una maravillosa oportunidad para aprender. Estamos en un sector que es totalmente inmovilista, donde las cosas son de una manera porque siempre han sido así, porque si no se hacen de una determinada forma se están haciendo mal, etc. Sabíamos que nos enfrentábamos cuando todo saltó por los aires a tener que romper todos nuestros manuales 
Y esto es lo que hicimos, esto es lo que pasó. Y ahí nosotros, yo creo que en esos dos meses y medio de pandemia, fuimos capaces de demostrarnos que podíamos conseguir que la gente viniera en nuestros centros, encontrara actividad y la pudiera disfrutar. Y esto se hizo de muchas formas. Se hizo reprogramando. Tuvimos que coger nuestro calendario de exposiciones, que es un calendario interdependiente con ocho centros culturales y un museo de la ciencia que intercambian proyectos. De otros, eh... Perdona, Ignacio, se abrió un micrófono. Sigue, sigue adelante. Vale. Lo que hicimos fue reprogramar, reprogramar 2020-2026 con todos los proyectos que estaban ya planificados y ahí eh, tuvimos unos criterios, pues evidentemente evitar cancelar nada, intentar uh, que nuestros uh, socios en estos proyectos, que son instituciones culturales de primer nivel mundial, entraran en la conversación de la recalendarización y lo hicieron, a bien que lo hicieron, yo recordaré un día llamar al director del Prado y pedirle un imposible, que era avanzar seis meses una exposición porque si no nos quedaba un agujero que queríamos poder llenar y no tener una sala vacía, y me dijo, sí, claro que sí, lo vamos a poder hacer. ¿no? Con lo cual, encontramos eh, que esta, estos meses de clausura, los eh, equipamientos culturales reaccionaron con gran flexibilidad para poner las cosas fáciles. Y es más, cuando descubrimos que esta flexibilidad era total, pues nos dedicamos a intentar repensar y mejorar nuestro programa de futuro, que tenía seguro cosas programadas que hubiéramos querido poder programar de otra forma, pues aprovechamos este parón y esta capacidad de poderlo recolocar todo para intentar ajustar cosas que también se nos habían quedado producto del día a día, pues con soluciones que no nos acababan uh, de convencer. Pero hicimos muchas más cosas. También encontramos soluciones a viejos problemas que teníamos en nuestros proyectos. Y como la situación de COVID nos forzó, pues tuvimos que, por ejemplo, plantearnos si el recorrido de las zonas calientes sobre las que teníamos ya mapas de calor en nuestras mm, salas de exposición pues debíamos eliminar estos puntos rojos donde se acumulaba mucha gente y se modificaron diseños expositivos para que este flujo de visitantes tuviera la garantía de que no se acumulaba en los espacios en los que sabíamos que se nos acumulaban um, el público. ¿Mm? Tuvimos que automatizar muchos de los interactivos que teníamos para que la gente no... Uh, tocara en esos tiempos en que además el, parecía que el contacto físico en las superficies era el principal elemento de transmisión, pues no tocara muchas de las uh, soluciones que teníamos. ¿no? Ahí también encontramos, como les decía, que nuestros colaboradores se abrieron a prácticas de gestión que hasta esos momentos eran totalmente eh, implanteables. Por ejemplo, pues um, montar exposiciones sin presencia de correos que acompañaran las obras, tener ahí capacidad de uh, bueno, pues aprender que había otras formas de producir e inaugurar proyectos que hasta la fecha se hacían del, por el método más uh, tradicional. ¿no? Y ahí también escuchar mucho cuáles eran las dificultades y las limitaciones de nuestros socios para intentar proponer soluciones que estuviéramos convencidos que nos eran positivas, tanto para ellos como para nosotros. Esto tuvo un impacto muy fuerte en el ámbito de los públicos. Nosotros ahí transformamos nuestra, digamos, tradicional evaluación del número de personas que nos visitaban por una asunción de que a partir de estos momentos la calidad de la visita se iría el elemento fundamental de nuestro análisis y de nuestra evaluación, garantizando la comodidad, garantizando la seguridad y a partir de ahí lo que hicimos fue convertir, estas son imágenes de nuestro Museo de la Ciencia, pues con la presencia de mediadores que permanentemente estaban en la sala manipulando los interactivos y explicando a los visitantes en un recorrido preestablecido 
los diversos módulos de la sala. Y lo que nos pasó es que al poner el foco en la seguridad de las personas y en la calidad de su visita, la experiencia, la, la calidad de esta experiencia de la visita a nuestros museos aumentó como nunca antes habíamos visto. Y en ese sentido, pues como todos, también encontramos capacidades de trabajar con un modelo como el que ahora nos ocupa, que de alguna forma pues tiene cosas que son muy positivas y otras pues que como todo en la vida, pues uno preferiría poder hacer uh, de otra forma, pero que en cualquier caso abre capacidad para grabar conversaciones, como es el caso de hoy, compartir eh, enseñanzas con personas que no se han tenido que desplazar físicamente para estar ahí reunidos y de alguna forma hemos, yo creo, que incorporado en nuestro día a día profesional una hibridación entre lo presencial y lo digital que nos da y nos abre nuevas oportunidades de mejor trabajo en nuestro uh, día a día en el que el tiempo es importante y en el que viajar no tiene por qué ser algo obligatorio, sino que es algo que es una opción que se pone encima de la mesa cada, cada vez que tenemos que plantear un determinado encuentro uh, con alguien. ¿no? Y como les decía, fuimos capaces de montar exposiciones sin tener los responsables de grandes museos en las salas, viendo cómo sus obras se colocaban, cómo se... Uh, comprobaban que las condiciones de conservación eran las óptimas y así lo pudimos hacer. También es cierto que los museos empezaron a buscar también, en algunos casos, personas que desde lo local podían garantizar que sus objetos estaban siendo bien tratados y todos al final tuvieron un buen amigo en España al que poder desplazar más fácil si fuera necesario para estar en, en los periodos de montaje de las obras de arte. Y finalmente, también, como tantas instituciones, nosotros hicimos también avances importantes, de los que luego les volveré a hablar, en el ámbito de uh, la cultura ofrecida en el marco de lo, de lo digital. Por lo tanto, pasamos en todo este proceso del COVID de que nuestros visitantes vinieran cuando quisieran a unos visitantes que programaban sus visitas. Pasamos de unos visitantes que de forma pasiva hacían un recorrido por nuestras salas a una garantía de que prácticamente todos estos visitantes hacían y mantenían un diálogo activo con los mediadores en la sala. Pasamos de unas operaciones de montaje y desmontaje que habían sido rígidas hasta el momento a unos modelos que han sido flexibilizados y que hoy se ajustan a lo que es preciso. Pasamos, como decía, de la acción presencial al híbrido y pasamos del encuentro físico a, a los encuentros físicos cuando es necesario que sean físicos y no siempre, aunque yo soy amante de que el contacto digamos, humano, en real y en directo, no es sustituible por nada que podamos plantear de forma telemática. Que más que yo estar en una sala viendo sus caras y saber si lo que estoy haciendo les interesa mucho o poco, o regular, que lo vería viéndoles la cara, cosa que ahora pues no está pasando. Pero, de alguna forma, del COVID también sale un último aprendizaje, que es que la cultura es un elemento esencial de bienestar emocional de las personas. Y este a mí me parece uno de los grandes aprendizajes de esta situación vivida, porque la cultura, que era un sector de, muchas veces um, definido como elitista, como con capacidad de interesar a unos pocos, como un, lengua, un lenguaje críptico, bueno, todas las las críticas que podamos imaginar y que todos nosotros no sabemos, de golpe, resultó que era un elemento fundamental para que la gente que estaba en sus casas fundamentalmente no tuviera, no miedo al contacto, sino que no tuviera miedo a la soledad, no tuviera miedo al aislamiento. Y la cultura les dio, en muchos casos, como también fueron a hacer pasteles o deporte, pero no, como hablamos aquí de cultura, pues la cultura fue un elemento fundamental. Tanto es así que también en los últimos meses hemos ido viendo como 
ejemplos en, en muchos países del mundo. Yo aquí les he puesto una noticia en el ámbito uh, de Bélgica, ¿no? pero bueno, los hay en Canadá, en muchos países donde ya los médicos prescriben visitas a los museos uh, para generar mejoras en la salud de algunos de sus pacientes. Lo que no hemos de olvidar es esa estructura de la que yo les he hablado anteriormente, que una cosa es la cultura institucionalizada, la cultura de, las grandes, de los grandes equipamientos que pudieron reaccionar así, pero todas aquellas iniciativas vinculadas a la iniciativa privada, negocio, cuenta de resultados o no vertebrada, generó, digamos, el gran parón de nuestro sector, que además es el de la inmensa mayoría de los profesionales. Este impacto fue duro, um, desempleo, hubo, estas son unas imágenes de una fundación que se nació, se llama Actúa, Ayuda y Alimenta, y se dedicaba a trasladar comida a profesionales de la cultura que estaban sin ningún tipo de apoyo y se organizaban por ciudades, pues colectas de alimentos, en teatros, en museos, para hacer después un reparto a personas que todos de alguna forma conocían, porque formaban parte del ecosistema, pero que estaban totalmente desatendidas en el ámbito de las ayudas. ¿no? Y ahí pues empezaron también a hacer uh, trascender pues, reflexiones como esta de la OCDE, que fue relevante en esos años, empezando a analizar el impacto real que estaba teniendo el COVID en el sector, que era muy importante. Y también, y esto ya ha ido por países, pues cada uno ha, de alguna forma, acabado por desarrollar algún tipo de ayudas y de protección para el desempleo que garantizaran la supervivencia del sector cultural. Pero yo creo que queda muy bien el anuncio, pero la realidad es que estas ayudas han llegado a muy poca gente. Y lo que también vimos en este periodo del COVID es el giro hacia lo digital, que a mí me gusta decir si esto es la llegada a un nuevo dorado, pero canto de sirena, porque está claro que los contenidos culturales existieron, aparecieron, estuvieron, eh, digamos, fueron consumidos de forma compulsiva, pero es evidente que los contenidos digitales son muy caros son muy complejos de distribuir y después no está nada claro que para cualquier operador cultural hacer una iniciativa de estas características no signifique un aumento considerable de su financiación y de su presupuesto, porque si no, eh, digamos, no hay forma de hacer esto mínimamente eh, sostenible. Y ahí es donde entraríamos en la cuarta parte de esta presentación y última en la que uh, les hablaré de estos uh, ejemplos que en nuestra fundación hemos desarrollado y que espero les uh, resulten de interés, ¿eh? estos casos de inspiración. El primero es los conciertos participativos a los que ha hecho, um, ha hecho relación el profesor Barona en el que, como ven, nosotros hacíamos tanto música clásica, este es un concierto participativo de un musical donde la gente bailaba, cantaba y se tocaba, fundamentalmente también, en escena, y era, era maravilloso, pero es evidente que la situación COVID pues, eh, hizo saltar por los aires todas las iniciativas de canto coral y mucho menos las que implicaban concentraciones como las que pueden ver en, la, en esta uh, diapositiva. Bien, dicho esto, este proyecto había tenido desde el año 1995 prácticamente 60.000 personas participando, eh, actuando en, en conciertos que habíamos hecho en más de 42 ciudades de España y Portugal, con lo cual nosotros teníamos una tradición muy fuerte ¿no? de preparar personas que de alguna forma querían involucrarse en un determinado repertorio y tras unas semanas de ensayos, subían al escenario y protagonizaban esta, esta actuación. Pues bien, de ahí transformamos este proyecto de concierto participativo en lo que le llamamos Yo Canto, y que fundamentalmente era una invitación de 
desde sus casas hacer que generáramos una participación que acababa en un acto único. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que hicimos para la Navidad de 2020. Fue un proyecto participativo digital donde cada uno desde su casa grababa un vídeo a partir de una instrucción de unos profesionales. Esto se enviaba, se había predefinido ya un resultado final y, de alguna forma, tras un, un trabajo de producción uh, muy, muy difícil, porque, porque todas estas grabaciones tenían que converger en un uh, único producto final, se conseguía lanzar un vídeo hecho por particulares. Aquí, por ejemplo, vean que en estas iniciativas que hemos hecho, pues hemos tenido ya más de 1.300 personas que han hecho estos uh, trabajos desde sus casas y lo más importante, que es que estos vídeos han tenido visualizaciones de casi 4 millones de personas. Vamos a ver, pues, si les parece, unos pequeños minutos musicales. Primero, de las instrucciones que dan los um, profesionales a, los, a las personas en sus casas para que preparen esos materiales y después el resultado final de este proyecto tal como que no. ¿Cómo tienes que grabar tu voz? Lo primero, tienes que saber qué voz eres. Puede ser soprano, ¡Aleluya! contralto, ¡Aleluya! bajo ¡Aleluya! o tenor. ¡Aleluya! ¿Cómo se estudia? Se estudia con la partitura y con el vídeo de referencia de la voz que tú seas. Puedes hacerlo utilizando un micrófono y enviarlo en un formato MP3. ¿Que no tienes micro? No pasa nada. Necesitas un ordenador unos auriculares y un móvil. Conectas los auriculares al ordenador para escuchar el vídeo de referencia y con el móvil grabas tu voz. Pero no lo grabes con el WhatsApp, sino con la aplicación de audio de tu móvil. Así obtendremos una voz limpia, nítida, sin el audio del vídeo de referencia. ¿Mm? Intenta grabar en un sitio silencioso, sin interferencias. <risa> Y muy importante, no queremos seguir como sigues el ritmo con el pie. Y grabamos con la grabadora del móvil que tendremos encima de la mesa, más o menos, a dos palmos. Primero, oiréis una claqueta para entender cuándo va a empezar la música. Tenéis que aplaudir en el segundo uno. Es decir, oiréis uno, dos, tres, cuatro, uno, que es cuando empieza la música. Bueno, pues de estas instrucciones hay unas cuantas por cada voz. Esta es la de grabarse la voz. Después hay instrucciones de qué hacer con tu movimiento para acompañar uh, cada uno de los tramos del vídeo y el resultado final es este. Aleluya, 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 aleluya,
Bueno, pues como ven, si sí, se me escucha supongo, como ven, uh, una forma de transformar un proyecto del que éramos totalmente controladores a una nueva realidad que a nivel de futuro, yo creo que esto es lo más interesante, pues hemos decidido que cuando estamos ya a poco más de una semana de retomar nuestro primer concierto participativo en Madrid, real, con el Mesías de Händel, con la distancia entre los cantantes, con mascarilla y con todo el nuevo atrecho, digamos, del momento, a la vez estamos manteniendo la iniciativa de estos vídeos que no van a desaparecer y que han venido para quedarse en nuestro entorno profesional. Igualmente, les hablaré también de la experiencia Symfony que ha salido en la introducción a esta charla, que es una uh, voluntad de hacer que la tecnología pueda ponerse al servicio de la gran música y hacerlo con los mejores y hacerlo de una forma que desde el contenido seamos capaces de emocionar a la gente y de poner, como les decía, la, la tecnología al servicio del proyecto. Les pondré aquí dos vídeos, uno que es el vídeo que se hizo durante la grabación del, de la producción en el Teatro del Liceo en, en Barcelona, como una especie de making of, y después verán un vídeo ya del proyecto acabado en el que explica bien qué es Symphony y qué consigue con esta experiencia en la que la música se ha puesto al servicio de la última tecnología. Madre de Dios, Señor. Mira, yo no creo mucho en la tecnología, ¿eh? pero me ha hecho... Bueno, no, no, es que no, no sé, no, no sé qué decir, es una sensación. La transmisión realmente de un más allá, realmente. ¡Uf! ¿no? Oh. Teníamos muy claro el objetivo inicial, que es la voluntad de divulgar la música clásica a través de la música sinfónica, con Beethoven y para cualquier tipo de público. Pensando también que a los conocedores del mundo de la música el proyecto les resultará atractivo. A mí me hace más que feliz estar acá, ahora en Barcelona, participando de un proyecto de las dimensiones de este maravilloso experimento tecnológico el cual va a ser conectar el arte con el alma del pueblo el alma de una ciudad, el alma de las ciudades, el alma de un país, el alma del mundo sumando equipos, creando alianzas, complicidades, compartiendo la ilusión de hacer crecer este proyecto tan grande, pero que al final tiene la fragilidad y la delicadeza de una pequeña caja de música.
Y este es el resultado final del proyecto. La Fundación La Caixa presenta Symphony, un proyecto inmersivo que recorrerá diferentes ciudades del país en un tour para acercar la música clásica a todos los públicos. Dos unidades móviles que se despliegan en dos salas de 100 metros cuadrados cada una permitirán al espectador disfrutar de una primera película sin palabras, donde los paisajes sonoros y la música son los auténticos protagonistas. este preámbulo, el público tendrá la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en realidad virtual. De la mano de Gustavo Dudamel y de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, el espectador iniciará un viaje emocional a través de la música. Podrá contemplar y escuchar los instrumentos desde su interior y se sentirá como un músico más dentro de la orquesta sinfónica. En esta experiencia innovadora, dirigida por Igor Cortadellas, el espectador podrá vivir la música de una manera única gracias a una pantalla de más de 10 metros, la tecnología 360 grados y el sonido 3D. Symphony, un viaje virtual al corazón de la música de la mano de Gustavo Dudamel. Pues este proyecto Symphony... And, uh, a lo mejor habéis reconocido vuestra Colombia en una de las partes de la primera de las películas. Hay un fragmento importante que está grabado en, en las selvas de vuestro país, um, donde hemos conseguido no solo, por ejemplo, ser finalistas en el Festival de Cine de Cannes, en la división de realidad virtual, sino que además la Asociación Mundial de Parques de Atracciones nos ha dado un premio a la mejor experiencia inmersiva en una competición en la que se presentan operadores de todo el mundo y nunca hubiéramos imaginado que algo que hacíamos por amor a la música y por conectar con el alma de la gente pudiera acabar teniendo un reconvencimiento en una cosa, digamos, tan alejada aparentemente de nuestro propio uh, centro de actividad como es el mundo del entretenimiento y de los parques de atracciones. Algo que también desarrollamos, ya vamos a coger la recta final para que quede un cuarto de hora para uh, charla y preguntas. Hemos hecho también un desarrollo de visitas online que hemos trabajado con la voluntad de hacer un propio modelo de visita que tome ventaja de las cosas que se pueden conseguir cuando uno está viendo por televisión una retransmisión en directo. Veréis en este vídeo que ahora os pongo, donde hay ejemplos de una visita a nuestro Museo de la Ciencia o a una exposición con el, de fondos del Museo Británico a la figura de Faraón, cómo hacemos inserciones en la imagen que se han pensado para ser vistas desde casa y no para, de alguna forma, solo estar enfocando lo que hay en una sala con la voluntad de mejorar la experiencia. La verdad es que hicimos seis pruebas, se apuntaron digamos, todas las plazas que teníamos disponibles en muy poco tiempo, se vendió todo y realmente los feedbacks que tenemos de los usuarios son que prácticamente les hemos ahorrado la visita a nuestro museo. Si os parece, vemos también este pequeño vídeo. Me presento, yo soy Adrián, soy el educador que os va a acompañar durante 50 minutos, una hora aproximadamente, por esta visita a Universo. Estamos ahora mismo retransmitiendo en directo en Casa Forum Live. En concreto estamos en el Museo de la Ciencia de Barcelona, en el Cosmo Casa. Primero quiero enseñaros esta representación gráfica uh, que nos muestra pues, cómo está distribuida la sala del Universo. Detrás mío, ahora mismo, tengo lo que, lo que hemos llamado la campana del Big Bang. Y en esta campana del Big Bang tenemos proyectado un vídeo de tres minutos que nos resume nada más y nada menos que 13.000 800 millones de años de historia del universo. Ahora, sin embargo, lo que me gustaría enseñaros es esta gráfica que tenemos aquí, que nos muestra pues, una visión lateral de esta campana del Big Bang. Estamos viendo lateralmente esta campana. Y aquí tenemos un cronómetro 
que nos indicará cuánto tarda una rueda en caer. Os invito ahora mismo a que vayáis diciendo cada uno la suya a través del chat. Nos dice Jordi que la que pesa más, la Tierra, gracias a todas estas características que hemos visto, pues la hacen un planeta verdaderamente singular. Adrián, mira, no me ha quedado muy claro si el Homo sapiens eh, sale de la evolución del Neandertal o de dónde sale. ¿Podrías aclarar esto, por favor? Gracias. Sí, sí. De hecho, um, eh, sabemos que Homo erectus fue el primero en salir de África. ¿Veis? Estos son los ejemplos que decía, ¿eh? De... Ah, bueno, pues nada, mucho gusto. Espero que os haya gustado la visita. Um, y nada, uh, que acabéis de pasar un muy buen día y hasta la próxima. Hola, buenos días. Bienvenidos a la visita virtual a Faraón, rey de Egipto. Soy Aida Marín y son las doce y media y os acompañaré a lo largo de esta sesión cuya duración prevista es de unos 60 minutos. En pantalla vais a ver a continuación cómo están distribuidos los contenidos de la exposición. No los hemos distribuido cronológicamente, sino por ámbitos temáticos, que son los que ahora mismo están apareciendo en pantalla. A continuación, déjame que os presente un segundo atributo símbolo de poder, que es este que vemos aquí, el denominado ureo. El ureo es una cobra en posición de ataque, ya veis que tienen las membranas abiertas, desplegadas. Se trata de una cabeza perteneciente al faraón Tutmosis III. Tutmosis III gobernó durante la dinastía XVIII. Seguimos en la visita porque, como he dicho anteriormente, estas piezas no están distribuidas cronológicamente, sino por temas, y para ayudarnos a situarlas mejor en el tiempo, pues contamos con una interesante línea del tiempo, que es la que vais a ver a continuación. Esta línea del tiempo, aquí la podéis ver, en pantalla vais a ver a continuación imágenes de algunos de los templos más importantes o más destacados de Egipto. Y ahora sí quedo a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Eh, en el caso sí. de las mujeres faraón, eh, ¿tenían uh -huh. los mismos derechos en el momento de la muerte, en ser, bueno, pues en seguir todo el proceso eh, de, 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 que, que recibía un faraón o, o, o tenían algún tipo de, de diferencia? Espero Muchas haber gracias, respondido a tu pregunta. Bien, hasta aquí nuestra visita virtual a la exposición. Espero que os haya resultado interesante. Bueno, ven uh, un poco el, el sentido de este tipo de aproximaciones a lo digital, en la que, digamos, debemos, hemos pensado que debemos hacer un esfuerzo extra para que quien está en sus casas realmente perciba una calidad en, en lo que se les está suministrando, que para nada sea un sucedáneo o una cosa de otro nivel de lo que podría ser cuando uno está en la sala visitando la exposición. Esto lo hemos hecho para el público en general, también lo hemos hecho para, en el caso de los escolares, conectando con sus aulas y haciendo también uh, propuestas muy parecidas para que ellos puedan disfrutar. Y finalmente llegamos al último punto, que es lo que va a ser nuestra apuesta de oferta de contenidos digitales en lo que llamamos Caixa Forum Plus, que es una televisión uh, on demand de, con contenidos a la carta y, um, y podcasting uh, que partirá de muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestros uh, ocho centros culturales y también con una complicidad de muchas instituciones culturales que nos acompañan y que uh, en este acompañamiento uh, hará que podamos también ofrecer parte de sus contenidos en esta nueva plataforma que será gratuita y que nace con la voluntad de ser un referente en contenidos de calidad, de, de, de divulgación cultural y científica a partir de de, nosotros decimos del mes de junio del año próximo.
Forum Plus, una nueva plataforma digital de cultura y ciencia. Fundación La Caixa. Que como veis, tiene una estética muy de Spotify, muy de plataformas como Netflix, en las que de alguna forma el, el espectador podrá seguir viendo cosas que ya han formado parte de sus uh, visitas anteriores, tendrá destacados, tendrá recomendaciones para él, tendrá líneas temáticas, pues aquí hay una línea que dedicamos cuando se conceptualizó el proyecto porque era el año Beethoven, pues una línea dedicada a Beethoven, cuestiones que son alrededor de nuestro programa expositivo, arte digital, Uh, canales dedicados a socios, como en este caso pues, el Museo de Historia Natural de Nueva York, con quien tenemos una relación histórica y que nos va a proveer de contenidos para este canal, con el que esperamos que de alguna forma podamos dar respuesta a esta última diapositiva de la presentación, que es que no sabemos qué cosas nos traerá el futuro, pero sí que nosotros sabemos que encontraremos la forma de mantener el arte y la cultura vivos y sobre todo de llevarlos a las personas estén donde estén. Y hasta aquí uh, la charla que les había prometido que duraría una hora y cuarto. Yo creo que eso es casi de precisión suiza y con la confianza de que me hayan escuchado uh, bien, porque yo todo esto lo he hecho desde el más absoluto silencio y ausencia de feedback en Barcelona, pero entiendo que ustedes algo habrán escuchado de todo lo que yo he dicho aquí. Buenos días para para vosotros y buenas tardes para mí.